పార్టీ నాయకులు అనుకోవాలి తెలంగాణ రాష్ట సమితి పదిహేడవ ప్లీనరీ ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన జరగనుంది హైదరాబాద్ శివార్లలోని కొంపల్లిలో జీబీఆర్ కల్చరల్ సెంటర్ లో ఈ ప్లీనరీని నిర్వహిస్తారు ఇరవై ఎకరాల్లో భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఈసారి ప్లీనరీ సందర్భంగా ప్రతినిధుల సభను మాత్రమే నిర్వహిస్తున్నారు గతంలో కంటే భిన్నంగా ఈసారి ప్లీనరీని నిర్వహించాలని కేసీఆర్ నిర్ణయించారు నియోజకవర్గానికి వంద మందిని చొప్పున ఆహ్వానించనున్నారు దాదాపుగా పదమూడు పేల మంది హాజరవుతారని అంచనా పేస్తున్నారు జాతీయ రాష్ట స్థాయి రాజకీయాలపై ప్రతినిధుల సభలో చర్చిస్తారు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ను మూసితో పోల్చిన సిపిఎం ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి వ్యాఖ్యలను కేటీఆర్ లైట్ తీసుకున్నారు మూసీ సుందరీకరణ పూర్తయిన తరువాత ప్రారంభోత్సవానికి సీతారాం ఏచూరిని కూడా పిలుస్తామన్నారు నిర్ణయాలకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు భారతదేశంలో ఏదైతే ఫెడరల్ వ్యవస్థ ఫెడరల్ స్ఫూర్తి ఉండాలని పదే పదే ఈ మధ్యన తన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చడం జరిగిందో ఆ విషయమే కానీ ఇంకా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న సంక్షేమ అభివృద్ది కార్యక్రమాలు ఏ రకంగా తెలంగాణ రాష్టం ఈరోజు తెలంగాణలో జరుగుతున్న అభివృద్ది నమూనా ఒక మోడల్గా ఆదర్శంగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల మంత్రులు వివిధ రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ అధికారులు వచ్చి ఇక్కడ గమనించి మేము కూడా తెలంగాణ మోడల్ నే అనుసరిస్తామని చెప్పి చెబుతా ఉన్నారు దాని మీద కూడా వివిధ అంశాల మీద విస్తృతమైన చర్చ కూడా జరుగుతుంది మూసీ సుందరీకరణ తొందరలోనే ప్రారంభమవుతుంది దాన్ని సుందరీకరించిన తర్వాత సీతారాం ఏచూరిని కూడా పిలిచి మూసీ కూడా ఎంత అద్భుతంగా మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు